আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ইউ অল টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নেমড সেন্ট রয়েড এখন আমরা রেইনফোর্সমেন্ট ডিটেলিংটা করব আমাদের ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের জন্য তো প্রথমেই কিন্তু আমরা একদম ফার্স্ট যে টিউটোরিয়াল ছিল সেটাতেই কিন্তু বলেছিলাম যে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের যে নামটা ওয়ান ওয়ে কেন কারণ সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের লোডের ট্রান্সফারটা হচ্ছে ওয়ান ডিরেকশনাল হয় তো এটা যদি আমাদের স্ল্যাব হয় লোকটা যাবে শুধু এই বরাবর আর আমাদের স্ল্যাবটা ছিল এখানে দুইটা স্ল্যাব স্ল্যাব বলতে দুইটা স্প্যান এর একটা বিম ছিল এখানে একটা ক্যান্টিলিভার ছিল তো এখানে হচ্ছে এভাবে আমাদের লোডগুলো ট্রান্সফার হবে তো এই জন্য কিন্তু আমরা আমাদের যে সেকশানটা সেটাও নিয়েছিলাম শর্ট ডিরেকশানে আর আমরা যে ডিটেলিংটা করব সেটাও শুধুমাত্র শর্ট ডিরেকশানের জন্য করলেই চলবে আর তাহলে কি লং ডিরেকশানে আমরা কোনো রেনফোর্সমেন্ট দিব না অবশ্যই দেবো যেখানে আমাদের কোনো রেনফোর্সমেন্ট রিকোয়ার্ড নাই সেখানে আমাদের কি দেওয়া লাগে এ এস মিনিমাম যেটা হচ্ছে টেম্পারেচার অর শ্রিঙ্কেজ রেনফোর্সমেন্ট তো প্রথমে হচ্ছে আমরা শর্ট ডিরেকশানের জন্য ডিটেলিংটা করব তারপর লাস্টে হচ্ছে লং ডিরেকশানের জন্য জাস্ট এ এস মিনিমামের জন্য ডিটেলিংটা করে দেব আর এই ক্ষেত্রে আমাদের রুল হচ্ছে আমাদের শুরু করতে হবে পজিটিভ রেনফোর্সমেন্ট দিয়ে নেগেটিভটা দিয়ে শুরু করব না সবার প্রথমে শুরু করব পজিটিভটা দিয়ে এখন মোমেন্ট যখন আমাদের পজিটিভ ছিল তার জন্যই তো আমাদের এ এসটা পজিটিভ আসলো আর মোমেন্ট যখন নেগেটিভ ছিল তার জন্য তো এ এসটা আমাদের নেগেটিভ আসলো এটার জন্য আমাদের ইফেক্টটা আসলে কোথায় পড়বে ধরো এটা যদি হয় আমাদের একটা স্ল্যাব বা একটা বিম এটার উপর যদি পজিটিভ মোমেন্ট হয় তাহলে এটা কিভাবে থাকবে এভাবে পড়বে মোমেন্টটা আর এটা ডিফর্ম হবে কিভাবে এভাবে ডিফর্ম হয়ে যাবে তো এই ক্ষেত্রে আমার নিচে কিন্তু টেনশন আসছে আর উপরে হচ্ছে কম্প্রেশন চলে আসছে তো এই জন্য যখন পজিটিভ মোমেন্ট থাকবে টেনশন হচ্ছে মোমেন্ট যখন পজিটিভ টেনশন আসবে হচ্ছে বটমে তাই আমরা স্টিলও দিব হচ্ছে বটমে আর মোমেন্ট যখন নেগেটিভ আসবে এভাবে যখন মোমেন্ট আমি দেব তখন এটা ডিফর্ম হবে কিভাবে এভাবে ডিফর্ম হবে তখন কিন্তু উপরে টেনশন আসছে নিচে আমার কম্প্রেশন আসছে তো যখন আমার নেগেটিভ মোমেন্ট হবে সেই ক্ষেত্রে টেনশন আসছে কিন্তু টপে তো সেই জন্য আমি স্টিলও দিব হচ্ছে টপে এটা একটা ইজি ওয়েতে মনে রাখা যায় যে পজিটিভ মোমেন্ট পজিটিভিটি এটার ক্ষেত্রে কিন্তু বিমের শেপটা দেখো স্মাইলি টাইপের হয়েছে নিচে টেনশন উপরে কম্প্রেশন আর যখন নেগেটিভ মোমেন্ট নেগেটিভিটি এই ক্ষেত্রে কিন্তু বিমের শেপটাও কিন্তু স্যাড টাইপের হলো নিচে কম্প্রেশন উপরে টেনশন এভাবে তোমরা ফিগারটা যদি মনে রাখো এই ফিগার থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যে কোথায় টেনশন আসছে কোথায় কম্প্রেশন আসছে আর পজিটিভ মোমেন্টের জন্য স্টিল দিব বটমে নেগেটিভ মুভমেন্টের জন্য স্টিল দিব টপে তো প্রথমে আমরা পজিটিভ মুভমেন্টের জন্য যে এসটা এস আসলো আমাদের দুইটা এস আসছে এই স্ল্যাবে একটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স আর একটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এইট এস ফোর যেটা এস মিনিমামের চেয়ে কম ছিল তাই আমরা এস মিনিমামটা নিয়েছিলাম তো এই দুইটার ক্ষেত্রে দুইটার জন্যই কিন্তু আমার বের করা লাগবে না এই ক্ষেত্রে আরেকটা অ্যাডভান্টেজ আছে যে এখানে আমাদের কন্ট্রোলিং যে ভ্যালুটা কন্ট্রোলিং ভ্যালু বলতে হচ্ছে যেটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আমরা এটার জন্য জাস্ট ডিজাইন করব শর্ট ডিরেকশানের বটম রেনফোর্সমেন্টটা তো আমাদের এই এসটা আসলে তাহলে কি হলো যেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স ইঞ্চ স্কোয়ার পার ফিট যদি এখানে এটা ম্যাক্সিমাম হতো তাহলে আমরা এটা ধরে ডিজাইন করতাম এখন এটা হচ্ছে এটা মিন করে যে আমার একটা স্ল্যাবের টুয়েলভ ফিট একটা জায়গাতে রেনফোর্সমেন্ট নিচে রেনফোর্সমেন্ট লাগবে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স ইঞ্চ স্কোয়ার এখন এখানে আমাদের বার আছে বিভিন্ন ধরনের বার আছে ডিফারেন্ট নাম্বারসের বার আছে সেটা শুরু হয় হচ্ছে থ্রি থেকে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে ফরটিন পর্যন্ত বার আছে তো আমরা স্ল্যাবের জন্য শুধু এই দুইটা বার ইউজ করব তার কারণ হচ্ছে স্ল্যাবের থিকনেসটা অনেক কম থাকে থিকনেস বলতে টি যেটা আমাদের সেভেন ইঞ্চ এটা খুবই কম থাকে সেই জন্য আমরা স্ল্যাবের ক্ষেত্রে থ্রি আর ফোরের বাইরে ইউজ করব না এই দুটাই ইউজ করব আর এর বেশি ইউজ করলে স্পেসিং অনেক বেশি হয়ে যায় যেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম স্পেসিংকেও এক্সিড করে ফেলে তো অনেকগুলো রিজন আছে তা আমরা থ্রি আর ফোর ইউজ করব তো আমাদের 
ए इज टू दि वन पॉइंट पॉइंट वन सेवन सिक्स इन स्कोर पर फीट है एंड इफ उ यूज नम्बर थ्री बार से क्षेत्र में स्पेसिंग ए सिकल्स तो है नम्बर थ्री एर एरिया हे पॉइंट वन वन इंच स्कोर नम्बर फोर एर एरिया हे पॉइंट टू इंच स्कोर এভাবে কিন্তু আমাদের ফোরটিন পর্যন্ত যে বারগুলো আছে সবগুলো বারের ডায়া প্লাস এরিয়া এগুলো কিন্তু একদম মুখস্থ থাকতে হবে এই ভ্যালুগুলো ছাড়া তুমি হচ্ছে থ্রি ওয়ান ফাইভ থ্রি ওয়ান সিক্স থ্রি ওয়ান সেভেন কোনোটাই হচ্ছে পার করতে পারবে না এটা ফর শিওর তো আমাদের থ্রি এর ডায়া হচ্ছে আবার থ্রি বাই এইট ইঞ্চ ফোর এর ডায়া হচ্ছে ফোর বাই এইট ইঞ্চ ডায়াটা তো আমাদের এখানে লাগবে না শুধু এরিয়াটা লাগবে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইঞ্চ করে স্পেসিংটা হবে নাম্বার থ্রি এর জন্য পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স ইঞ্চ এটা করলে আমাদের স্পেসিংটা চলে আসবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ আর ইফ উই ইউজ নাম্বার ফোর বার সেক্ষেত্রে আমাদের এ সি কোস্টটা হবে এখানে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ছিল ফোরের জন্য এখানে কি আসবে পয়েন্ট টু ইন্টু টুয়েলভ কারণ আমরা প্রত্যেক ফিটের জন্য এটা বের করছি সেজন্য এখানে টুয়েলভ হলো আর নিচে হচ্ছে আমার যেই এ এস এর জন্য আমি বের করছি সেই এ এস এর ভ্যালুটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স এই ক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালুটা আসবে এ সি কোয়ালস টু থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ফোর ইঞ্চ এখানে আমরা আবার রাউন্ডিং করব এখানে যেহেতু সেভেন পয়েন্ট ফাইভই চলে আসছে রাউন্ডিং করার দরকার নেই এটাকে আমরা রাউন্ডিং করব থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ স্পেসিং অলওয়েজ লোয়ার রাউন্ডিং হবে এটা মাথায় রাখা লাগবে যে স্পেসিং কিন্তু কখনো আপার রাউন্ডিং করা যাবে না এটা অলওয়েজ হবে লোয়ার রাউন্ডিং আর লোয়ার রাউন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ওই আগের রুলসটা ইউজ করা যাবে যে ছয়ের বেশি হলে পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ করে লোয়ার রাউন্ডিং হবে আর ছয়ের কম হলে পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চ করে লোয়ার রাউন্ডিং হবে তো এখন আমরা এই দুইটার মধ্যে কোনটা নিব আমাদের একটা স্পেসিং এর চেক আছে স্ল্যাবের ডিজাইনে অনেকগুলো চেক দেওয়া লাগে স্পেসিং চেকের ক্ষেত্রে আমাদের একটা এস মিনিমাম আছে আর একটা এস ম্যাক্সিমাম আছে এস মিনিমাম হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টি যেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টি এর ভ্যালো হচ্ছে সেভেন এটা যদি বের করি এটা আসবে টেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ এস ম্যাক্স হচ্ছে ফর শর্ট ডিরেকশন শর্ট ডিরেকশনের জন্য এস ম্যাক্স হচ্ছে থ্রি টি অর এইটিন ইঞ্চ থ্রি ইন্টু সেভেন অর এইটিন টোয়েন্টি ওয়ান ইঞ্চ অর এইটিন ইঞ্চ যেটা হচ্ছে লোয়ার সেটা নিব সো এস ম্যাক্স ইকোস টু হচ্ছে এইটিন ইঞ্চ এখন আমাদের স্পেসিংটা অবভিয়াসলি এই দুইটার মাঝখানে থাকতে হবে নাম্বার থ্রি ইউজ করলে স্পেসিংটা কিন্তু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ আসছে যেটা হচ্ছে আমার এস মিনিমামের চেয়েও কম তো আমরা যদি নাম্বার থ্রি ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এত কম স্পেসিং দিতে পারব না তো আমরা হচ্ছে নাম্বার ফোর যদি ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ভ্যালুটা থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ যেটা হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ আর এইটিনের মিডলে আছে বা মাঝখানে আছে তো আমরা এখানে নাম্বার ফোর ইউজ করব সো আমাদের ডিটেইলিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা আমরা পেলাম যে শর্ট ডিরেকশানে বটমে যে রেনফোর্সমেন্টটা পেলাম সেটা হচ্ছে নাম্বার ফোর বার অ্যাট থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ সেন্টার টু সেন্টার অল্টারনেট ক্র্যাঙ্ক বার এই ক্র্যাঙ্ক বার জিনিসটা কি আমরা যদি আমাদের এসিডি বিএমডিটা আরেকবার চেক করি এখানে দেখো পজিটিভ আমাদের মোমেন্টটা কিন্তু এই পোর্শনে আছে মানে স্প্যানের মিডেলে তার মানে আমার এখানে একটা পজিটিভ বার দেওয়া লাগবে এখানে একটা হচ্ছে এই রেনফোর্সমেন্টটা আমাদের এখানে দেওয়া লাগবে কিন্তু এই পোর্শনটাতে কিন্তু আমাদের পজিটিভ রেনফোর্সমেন্ট নেই বা পজিটিভ মুমেন্ট নেই এখানে টেনশন কিন্তু উপরে আর এখানে টেনশন হচ্ছে নিচে তো আমি যদি এভাবে এই পোর্শনে যেহেতু আমার টেনশান নিচে আসছে না উপরে টেনশান আসছে তো আমি চাইলে কিন্তু এখানে এই বারটাকে ওই আমরা যেটা ইউজ করলাম যে নাম্বার ফোর থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ সেন্টার টু সেন্টার 
এটা না দিয়ে একটা পর পর দিতে পারি মানে এখানে আমি রেনফোর্সমেন্ট এরিয়া কমিয়ে দিতে পারি যেটা হচ্ছে আমাদের পরে গিয়ে কাজে লাগবে কারণ আমাদের টপে সাপোর্টে টপে যে রেনফোর্সমেন্টটা লাগবে যেটা হচ্ছে এখানে নেগেটিভগুলো যা দেখো ভালোগুলো পয়েন্ট ওয়ান নাইন ফোর পয়েন্ট টু ফোর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এইট যেগুলো হচ্ছে সাপোর্টে লাগবে এই ভ্যালোগুলোকে আমি রিডিউস করতে পারি এটা হচ্ছে আমার ডিজাইনটা ইকোনমিক হবে এটা যদি আমি সেকশন দেখি এটা হচ্ছে এরকম এখানে একটা বিম এই হচ্ছে ব্রিক ওয়ালটা একটা বার আমি এখানে স্ট্রেট দেব আর তারপরের ইমিডিয়েট বারটা আমি এভাবে ক্র্যাঙ্ক করে দেবো এটা সাপোর্টে এভাবে উঠিয়ে দেব তারপর এখানে আবার সাপোর্টে এভাবে ক্র্যাঙ্ক করে দেব আবার এখানে এভাবে ক্র্যাঙ্ক করে দেব এটা বলতে গেলে ধরো এটা হচ্ছে আমাদের এই ঘড়িটার মতো যেমন এটা দেখো এই পাশে হচ্ছে এটা কিন্তু এইভাবে ক্র্যাঙ্ক করা এই যে এটা যে সেকশনটার সাথে আমি মিলাই এটা হচ্ছে এরকম যে এই পোর্শনটুকু স্ট্রেট থাকবে এটাও স্ট্রেট থাকবে আর এখানে সাপোর্টের পোর্শনটা এভাবে ক্র্যাঙ্ক করে উঠে যাবে যাতে আমার কিছু স্টিল উপরেও আমি প্রোভাইড করে দিচ্ছি তো আমি এখানে যেহেতু কিছু স্টিল প্রোভাইড করছি নেক্সটে যখন আমি নেগেটিভের জন্য ডিজাইন করব তখন আমার যতটুকু স্টিল রিকোয়ার্ড তার দেখবো যে অলরেডি কিছু পরিমাণ প্রোভাইড করা আছে সেটা আমি রিডিউস করতে পারবো এভাবে স্টিলের কোয়ান্টিটি আমরা রিডিউস করতে পারি আর যদি তুমি স্টিলের কোয়ান্টিটি রিডিউস করো আমাদের ডিজাইনটা ইকোনমিক হবে কারণ স্টিল প্রাইস অনেক বেশি তো এটা যদি আমি দেখি যে আমাদের ধরো এখানে একটা এভাবে স্ট্রেইট বার থাকবে তারপর একটা এভাবে ক্র্যাঙ্ক বার থাকবে তারপর আরেকটা এভাবে স্ট্রেইট বার থাকবে এটা হচ্ছে অল্টারনেট ক্র্যাঙ্ক একটা স্ট্রেইট একটা ক্র্যাঙ্ক একটা স্ট্রেইট আর একটা ক্র্যাঙ্ক একটা স্ট্রেইট একটা ক্র্যাঙ্ক এভাবে হচ্ছে আমরা স্টিলগুলো হচ্ছে বসাবো তারপরে হচ্ছে আমাদের বটমের রেনফোর্সমেন্ট বের করা হয়ে গেল এখন আমরা হচ্ছে টপেরগুলো বের করব সো টপের ক্ষেত্রে আমাদের এ এস ওয়ান হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এইট ইন স্কোয়ার পার ফিট এ এস থ্রি এ এস ফাইভ এ এস থ্রি হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান নাইন ফোর আর এ এস ফাইভ হচ্ছে পয়েন্ট টু ফোর এ এস ওয়ান ছিল এই পোর্শনটাতে এটা ছিল এ এস থ্রি এটা ছিল এ এস ফাইভ তো ফার্স্ট টাইম যদি এ এস ওয়ানের জন্য ডিজাইন করি এ এস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এইট ইন স্কোয়ার পার ফিট এটা মানে হচ্ছে আমার এক ফিটে ওয়ান ফিটে আমার পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এইট ইন স্কোয়ার রেনফোর্সমেন্ট লাগবে কিন্তু ওই যে বললাম আমরা কিন্তু এটাকে ক্র্যাঙ্ক বার ফার্স্টে ইউজ করলাম এই ক্র্যাঙ্কটা এখানে দেওয়ার কারণে আমার উপরে কিন্তু কিছু পরিমাণ রেনফোর্সমেন্ট আগেই দেওয়া আছে সেটা কতটুকু আরেকবার যদি আমরা দেখি যে এটা যদি আমার স্ট্রেইট হয় এটা যদি ক্র্যাঙ্ক এটা যদি স্ট্রেইট হয় এই স্পেসিংটাই কিন্তু হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ আবার এই স্পেসিংটাও হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ তো টোটাল কি এটা যদি থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ হয় এটা থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ হয় টোটালটা কত টোয়েন্টি সেভেন ইঞ্চ তার মানে আমি টোয়েন্টি সেভেন ইঞ্চের মধ্যে একটা বারকে ক্র্যাঙ্ক করলাম সেই বারটা কত নাম্বার চার নাম্বার বার তার মানে হচ্ছে আমি অলরেডি প্রোভাইড করেছি চার নাম্বার বার যেহেতু তার মানে আমি পয়েন্ট টু ইঞ্চ স্কোয়ার প্রোভাইড করেছি পার থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ টোটাল হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ইঞ্চের মধ্যে আমি একটা ক্র্যাঙ্ক বার দিয়েছি তার মানে পার টোয়েন্টি সেভেন ইঞ্চ এটা হচ্ছে আমার অলরেডি প্রোভাইড করা আছে এখন আমি বের করব আমার রিকোয়ার্ড কতটুকু সো রিকোয়ার্ড হচ্ছে এই পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এইট এটা ছিল টুয়েলভ ইঞ্চের জন্য এটাকে আমরা সাতাইশ ইঞ্চের জন্য বের করলাম যে টুয়েলভে যদি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এইট লাগে তাহলে সাতাইশ ইঞ্চে এতটুকু লাগবে এর থেকে মাইনাস করবো যেটা অলরেডি গিভেন যেটা হচ্ছে পয়েন্ট টু এখান থেকে আমাদের ব্যালুটা চলে আসবে পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এইট ইঞ্চ স্কোয়ার পার এটা কিন্তু টোয়েন্টি সেভেন ইঞ্চ এটা কিন্তু পার ফিট না আমরা কিন্তু সাতাইশ ইঞ্চের জন্য একটা ক্র্যাঙ্ক বার দিয়েছিলাম যেটা আমরা মাইনাস করার পর পেলাম যে টোয়েন্টি সেভেন ইঞ্চে আমার এতটুকু লাগে 
तार माने इखन अमर की कुर्ते पड़ी आमदे नंबर थ्री एर एरिया होच्छे पॉइंट वन वन नंबर फोर एर एरिया होच्छे पॉइंट टू तार माने अमर इखने पॉइंट वन सेवन एटर जोनो दुई टा तीन नंबर यूज़ कुर्ते पड़ी आमर एक टा चार नंबर यूज़ कुर्ते पड़ी तामरे इखने एक टा चार नंबर यूज़ कोल्ला सो इटा अमर देख बो वन नंबर फोर एक्स्ट्रा टॉप बिटवीन सीकेडी मतलब दुई टा सीकेडी माच खाने एक टा अमर एक्स्ट्रा टॉप देखो जेटा होच्छे ए पोषण था बे इटा होच्छे ए भावे था बे अखन होच्छे अमर ए एस थ्री जो दी बेर कोडी एस थ्री ते लाग बे होच्छे पॉइंट वन नाइन फोर इन स्क्वायर पर फीट ऑलरेडी प्रोवाइडेड होच्छे आगेर मोतुई पॉइंट टू इंच स्क्वायर पर ट्वेंटी सेवेन इंच सो रिक्वायर्ड इटा क्या हमरा फीट अच्छी लो हमरा ट्वेंटी सेवेन इंच नहीं बो तो पॉइंट वन नाइन फोर होते हैं ट्वेल्व इंच अच्छी लो ट्वेंटी सेवेन इंच लाग पे आता तो कु आरा मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करे ची पॉइंट टू इखान तो क्या हमारे वैल्यू तक चले आज बे पॉइंट टू फोर इंच स्क्वायर पर ट्वेंटी सेवेन इंच एक हित रा आमी की की यूज़ करते पड़ी तीन टा नंबर थ्री यूज़ करते पड़ी बाद दुई टा नंबर फोर यूज़ करते पड़ी एक टा तो मर इच्छा जो तो मैं कौन टा यूज़ करते चाहूँ तो आमी जो भी चाहे जब मैं फुल स्लैप टा शुद्ध नंबर फोर दिए डिजाइन करे फिल्मो शेख और थ्री नंबर थ्री एक्स्ट्रा टॉप दुई टाइप चोवे बोल तार करेंट अखन होच्छे एस फाइव एस फाइव होच्छे हमादर पॉइंट टू फोर इंच स्क्वायर पर फीट ऑलरेडी प्रोवाइडेड Point two inch square per twenty seven inch. So required hoche point two four by twelve into twenty seven minus point two per twenty seven inch inch square per twenty seven inch. It is the umbra could require to choose point three four inch square. पार 27 इंच तो एक हित रहा हमरा तीन नंबर बार जो दे यूज़ करे हमारे चार टा लग गए आज जो दे चार नंबर बार यूज़ करे तो हमारे दो टा लग गए टू नंबर फोर तो हमरा टू नंबर फोर एक्स्ट्रा टॉप ऐटा चूज़ करना तो हमारे शॉर्ट डायरेक्शनर रेनफोर्समेंट डिटेलिंग सेस नेक्स्ट वीडियो ते आम्रा लॉन्ग डिडेक्शनर डिटेलिंग टा देख बो प्लस कोच्चे इटा के भावे स्केच कोट्टे हाय शेटा शेप बो थैंक्स फॉर वाचिंग